ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ವಿರೋಧ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂತಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತರ್ಟೀನ್ ವರ್ಗೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಗೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸದಾದಂತ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ದಂಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾಗರಿಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಲವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ತಪ್ಪಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಫಿಡಿಶಿಯರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಫಿಡಿಶಿಯರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಫಿಡಿಶಿಯರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ತಪ್ಪಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಾಷೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಒಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ನಮ್ಮ ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವರ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರದ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಹಾರ್ ಹೀಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಂತ ಏನ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಹಾರ್ ಹಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಳು ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂತ ಹಿ ಆರ್ ಹೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಆರ್ ಹರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಧಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿ
ಬಾಸಿಫರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಏನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿಗಳ ಸಂತತಿ ಕಾರಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಟಿಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಕೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲಿಗಳ ಸಂತತಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಮೆಲೋಸಿಸ್ ಮೆಲೋಕಾನ ಬ್ಯಾಕ್ಸಿಫೆರಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮೌತಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೌತಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಬಾಂಬ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬಾಂಬ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಹೂಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌತಮ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಮೌತಮ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಬದುಕುವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಹೂಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಂಬೂ ಕ್ಲಂಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಏಳು ಕೆಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಬಾಟನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೂ ಸೇತಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೂ ಸೇತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಕಾವ್ನ ಬ್ಯಾಸಿಫರ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಂಬೂ ಸೇತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಫ್ರೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣೇನಿದೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಲಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಏನು ಏನ್ ಇದಿಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೆ ಎನ್ ಟಿ ಬಿ ಜಿ ಆರ್ ಐ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಏನ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ದೇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಲಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಬೇಕು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇರಬೇಕು ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಈ ಬಾಂಬೋ ಗಿಡವನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡು ಬರುವ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಈ ಬಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೇನ್ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಮರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನ ಬೆಳಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗದ್ಲ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ
ಶಾಸಕಾಂಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಏನ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಭಾಗ್ಯ ವಾಗ್ದೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಂಗದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅವರು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ನೂರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಏಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಸೇರ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಈಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ನೂರ ಅರವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ವಿಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್
ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳೇನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸ್ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತಾರತಮ್ಯದ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದವರು ಏನು ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದವರು ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ದಂಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೇನ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಏನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೊಣೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದವರು ಶಾಸಕಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಟಿ ಶಾ ಅವರು ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು
ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಏನ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜುಡಿಷರಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಲಿಟಲ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಈ ತರದ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಡೆಯಕ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಕ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಆಡಳಿತ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಕ್ರೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಟೋಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜಾಡಳಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯ ಬೇಡ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಜಲಸಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಮುಂದೆ ಇಕ್ವಲ್ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಲಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆ ಎಂ ಮುನಿಷಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದವರು ಕೊಡುವಂತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈಗ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ತಮ್ಮ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಆದವನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಗವರ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನೀಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಶನ್ ಮಾರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಗ್ ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದವರು ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರುವಂತ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೂ ತುಕ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ರಾಣಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಚಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್